Moin, ihr zwei Sonst Erste Reden und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum nächsten Part und heute werden wir ordentlich Gas geben hier im Spiel, denn es gibt echt einiges noch zu tun. An der Brücke unter anderem können wir weitermachen, denn ich habe von einem Kollegen ein paar Tipps bekommen, wie man das Ganze hier noch ein bisschen schicker bauen könnte mit der Brücke. Und das werden wir jetzt heute mal einfach ausprobieren. Ich teste mal, ob ich das gut hinbekomme, so wie er es mir erklärt hatte. Oder ob ich das nicht schaffe, das weiß ich nämlich nicht. Ah, aber dann nehmen wir nicht das Holz für, sondern ein etwas anderes. Und zwar, nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen zu krass. Vor allen Dingen gibt es das, glaube ich, gar nicht in der Form, wie ich das gerne haben möchte. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen krass. Da müssen wir den etwas flacheren Teil nehmen für, ja. Da kann man nämlich hier mit diesem Holz richtig schön die Brücke ausbauen. Aber bevor wir das machen, tun wir jetzt erst einmal ganz kurz hier diesen Baum verschieben. So, zack. Dann gehen wir hier unter Gebäude, genau. Und dann müssen wir das jetzt nochmal eben schnell neu raussuchen. Tut mir leid, Leute. Der Kevin hat's verplant. Nee, das nicht. Aber das hier sieht auch schick aus, ne? Das ist sogar ein etwas schöneres Holz. Kann man sehr gut dafür sogar eigentlich nicht. Ja, wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das hier ein wenig ähm, besser dran gebaut bekommen. Ja, das kann man nämlich hier relativ gut so an diese Seite setzen quasi, dass das dann wie so eine Stütze für die Brücke aussieht. Ihr seht das ja, glaube ich, gerade schon, ne? Ähm, wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir das so machen, dass das hier genau abschließend ist mit dem Bereich, wo es dann gerade wird. Also quasi hier. Ab hier wird die Brücke, glaube ich, gerade. Ja, genau, da haben wir nämlich diese Linie. Genau, und die müssen wir genau treffen. So, zack. Und dann können wir das nämlich so eigentlich da dran setzen. Das passt sogar. Moment. Noch mal hinfliegen hier. Genau, sehr schön. Und dann können wir nämlich jetzt hier die Teile noch nehmen. Ja, das sind die aber nicht. Moment, das ist das Falsche. Das will ich gar nicht. Sondern, ähm, das war das Holz, ne, ja. Ja, das sind die. Oh, nein, den machen wir wieder zurück. Zack, dann setzen wir hier nochmal einen dran und hier nochmal. Ah, der ist ein bisschen groß. Da müssen wir mal gucken, ob wir das andersrum hinbekommen. Nee. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das alles ein wenig verschieben kann. Das können wir jetzt mal testen. Ähm, ich glaube, wenn ich es so mache, kann ich alle markieren. Ne? Ja, genau. Ja, da können wir die ganze Auswahl etwas verschieben. Ja, damit das dann was besser aussieht. Weil so kann man bei der Brücke echt einiges nochmal rausholen. Ist jetzt die Frage, ob man das gut hinbekommt. So. Ja, genau, so wollte ich das jetzt verschieben. Ja, jetzt müssen wir mal schauen hier. Das wird nicht leicht. Das wird echt nicht leicht. Ähm, zack. Kann ich hier ein bisschen nach oben gehen noch? Ja, mal ganz kurz schauen, ob die hier oben durchguckt, die Brücke. Nee, ne? Man sieht davon nichts. Ne, man sieht nichts. Das ist eigentlich ganz geil so. Ja, mal gucken. Ähm, ich ziehe die noch ein bisschen hier rüber. Ist dann da hinten doch schon ein bisschen sehr weit drüben. Genau, so. Zack, dann haben wir jetzt hier nämlich so ein Holzding. Ähm, ich guck mal, kann ich das... Ja, das kann ich auch kopieren. Sehr schön. Dann können wir das nämlich jetzt hier auf der Seite genauso machen. So, dann nehmen wir jetzt den roten und dann müssen wir den hier wie so ein bisschen dran ziehen wieder. So, quasi so. Ja, dann ziehen wir das hier ein bisschen rüber. Ja, dem müssen wir auf jeden Fall was rüberziehen. Der ist echt ein bisschen weiter drüben. So. Genau. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, das muss auch noch ein bisschen weiter nach vorne. So. So müsste das eigentlich schon fast passen. Nicht ganz perfekt die Brücke. Ist aber auch nicht so tragisch. Äh, ja. Jetzt ziehen wir das noch ein bisschen weiter nach vorne. Dass das gerade so überall überhängt. Ja. So, perfekt. Sehr schön. Und jetzt können wir nämlich unten noch so eine Art Stelzen dran bringen. Da gehen wir einfach auf Gebäude, Säulen und da gibt es dann verschiedene Teile, wie zum Beispiel die hier. Die kann man relativ gut sogar dafür nehmen. Die muss man dann halt nur ein bisschen drehen. Ähm, da muss ich mal eben ganz kurz schauen. An der Oberfläche ausrichten, nee, Winkel ausrichten. Genau, das kann ich nämlich anmachen. So, dann tue ich die nochmal nehmen hier. Zack. Dann sage ich, der soll das drehen. Zack, genau. So, und dann dreht er mir die bitte einmal gerade. Genau. So, und dann 
können wir die nämlich hier. Ah, ich glaube, wir müssen das mit dem Winkel drehen. Erstmal eben wieder ausmachen. Damit die ein bisschen gerader sind, vor allen Dingen. So. Genau. Dann können wir die nämlich gleich schön kopieren auch. Und dann hauen wir die hier nämlich nochmal drunter. Und dann sieht die Brücke richtig, richtig nice gleich aus. Das ist ein richtig schickes Teil. So. Haben wir da nämlich unsere Stützen mit drunter. Ah, das müsste eigentlich passen. Oh, nochmal drehen hier so. Oh Gott. Falsche. So, die drehen wir jetzt nochmal. Etwas mehr. Genau. Dann soll die hier genau davor sein. Sehr gut, sehr schön. Perfekt. Jetzt können wir die hier ein bisschen rüberziehen. Da würde ich sagen, machen wir hier eine noch hin. Ja, die müssen wir, glaube ich, aber doch etwas... Oder nee, wir lassen das erstmal so. Wir markieren das Ding. Ich glaube, das kann ich ein bisschen weiter reinmachen. Ja. So, und dann können wir die nochmal ein bisschen drehen, damit die da gerade dran ist. Genau. Dann ziehen wir die nochmal ein ganz kleines Stück vor. Ja, die ist immer noch nicht ganz gerade gewesen. So, jetzt aber. Perfekt. Zack. Genau, die können wir jetzt auch nochmal ein Stückchen drehen. So, und dann ziehen wir die auch nochmal ein bisschen zurück hier. Oh, sehr schön. Gut, und dann ziehen wir die hier rüber. Genau. Dann müssen wir die drehen. Jetzt können wir diese Winkelausrichtung... Oh Gott. Jetzt können wir diese Winkelausrichtung machen. Aber jetzt kann ich die nämlich perfekt so drehen. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Das ist doch mega nice. So, und dann hauen wir die hier nämlich auch wieder rein. Sehr geil. Dann kopieren wir nochmal eine davon. Dann gehen wir hier nochmal ein Stückchen runter. Bisschen mehr dran. So. Und dann haben wir das auch geschafft. Sehr geil. Das sieht doch schon mal richtig nice aus. Da hat man nämlich dann schön hier diese Stelzen unter der Brücke. Die schon mal echt ordentlich was ausmachen. So, dass die Brücke richtig, richtig cool aussieht. Ich glaube, ich hätte die Brücke etwas genauer bauen müssen, als ich sie damals gebaut habe. Ist aber nicht so tragisch. Kriegen wir schon hin irgendwie, ne? So, jetzt machen wir hier die nächste Stelze hin. Die richtig erstmal so selbst jetzt ohne Winkelausrichtung aus. Damit das natürlich wieder perfekt hier passt. Aber dann seht ihr mal so ein paar kleine, ja... Tricks, wie man so ausdekorieren kann. Das ist immer das Geile. Deswegen lohnt es sich auch mal das ein oder andere Planet Coaster Video anzuschauen von anderen YouTubern. Weil ihr lernt einfach unglaublich viele Tricks dadurch, dass ihr einfach bei anderen seht, was man so alles mit manchen Sachen anstellen kann. Ne? Und das ist ja nicht einfach mal eben so billig kopiert. Das ist einfach ja, eine Technik, wie man Sachen schön ausdekoriert oder schöner bauen kann. Ne? Und je mehr Wissen man sich da ansammelt, umso besser baut man dann auch automatisch mit der Zeit. Weil es ist keine Kunst, irgendwie geile Gebäude oder so zu bauen. Ihr müsst halt erstmal nur wissen, welche Mittel euch zur Verfügung stehen, um ein geiles Gebäude zu bauen. Und je mehr man dann, dann von der ganzen Sache weiß, umso besser ist es, ne? So, zack. Den haben wir jetzt gut dorthin gesetzt bekommen. Aber ich muss den nochmal ein wenig mehr ausrichten, denn der ist noch krumm. Der muss gerade sein. So, jetzt ist der gerade. So, und jetzt können wir hier diese Winkelausrichtung anmachen. Genau. Und dann können wir nämlich jetzt hier hingehen. Gehen hier so ein Stück nach vorne. So. Dann gehen wir hier hoch. Zack. Und machen hier so. Genau. Dann drehen wir das so. Zack. Genau. Perfekt. Dann haben wir das nämlich auch schon geschafft hier. Dann haben wir heute in der Folge auf jeden Fall unsere Brücke noch mal etwas geiler gemacht, sodass sie etwas realistischer wirkt, sage ich einfach mal so an der Stelle. So, noch mal ausrichten hier, zack, zack, sehr schön. Und dann nehmen wir den so und dann müssen wir das noch mal ein bisschen drehen hier. So, zack. Und dann können wir, glaube ich, noch mal ein bisschen hier rübergehen, ja. Ja, vielleicht können wir den sogar noch mal einen Ticken mehr drehen, genau. So, und dann können wir den nochmal was ausrichten hier. Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch schon mal schön geschafft. So, dann gehen wir hier nochmal ein bisschen näher hin. Genau. Und hier nochmal was hoch. So, und dann haben wir das nämlich perfekt geschafft. So ist doch geil. Oh, der muss nochmal ein Stückchen höher. Nice, haben wir geschafft. Sieht doch geil aus. Haben wir doch gut hinbekommen. Ähm, den Stein hier. Der ist echt ein wenig eigenartig. Den drehe ich jetzt mal und setze den nochmal anders dran, weil der sah jetzt echt ein bisschen komisch aus, so wie der da jetzt war. So. 
So ist es, glaube ich, dann doch etwas besser. Sehr geil. Da haben wir jetzt hier eine richtig schicke Brücke, Leute. Die kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und jetzt ist die auch etwas realistischer gestaltet. Hier haben wir ja unsere erste Attraktion, die am Stüssel ist. Wir werden jetzt noch eine weitere bauen. Denn ich wollte ganz gerne hier noch was hinmachen. Und zwar könnte man überlegen, ob wir hier diesen Skizzer oder wie der heißt hinstellen. Äh, ganz wichtig, immer schön dran denken, ne? Immer schön den Ausgang zum Weg hin, damit man möglichst schnell reparieren lassen kann. Ne? Machen wir auf jeden Fall so, zack. Und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht so einen großen Weg nach draußen von der Attraktion, ja. Dann platzieren wir den Eingang auf der Seite hier. Ja, den können wir ruhig hier so machen. Und dann machen wir hier den Ausgang, ja, sehr schön. Der ist nämlich dann direkt da dran. So, einen Eingang mit Weg verbinden machen wir auch mal direkt hier. Dann klicken wir das an und das und das. Dann haben wir das alles hier. Sehr schön, da haben wir nämlich jetzt hier schön unsere Attraktion. Da jetzt so laufen lassen können, ja. Sagen, hier bauen wir eine richtig schöne Kurve ein. Damit hier möglichst viel Platz ist. Genau. Ich muss dran denken, ich will ja den VIP-Pass auch noch mit einbauen. Ja. Oh. Dann sollte ich vielleicht doch nicht ganz so eine große Kurve bauen. Dann äh, mache ich das doch ein bisschen kleiner, die Kurve. Ja, komm. Dann machen wir lieber so und dann so und dann geht es hier wieder rum. Genau. Dann haben wir nämlich hier wieder eine schöne Warteschlange. Ja, so machen wir das. Zack. Dann so, zack. Die muss auf jeden Fall relativ groß sein, die Warteschlange. Die Leute, da müssen immer genü genügend Leute Platz finden, dass die äh, quasi in diese Attraktion reingehen können. Das macht am meisten Sinn. Ich glaube, ich kann sogar noch einmal hier rumgehen. Das klappt sogar. So. Zack, zack, zack. Zack. Dann können wir nämlich jetzt hier das so machen. Und dann gucken wir mal wegen dem, v wegen dem Premium Pass, ob ich den hier irgendwie... Ja, den kriege ich sogar hier dran. Sehr schön. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir den hier an die Ecke. Hier kommt dann der Ausgang hin. Ja. Und dann können wir nämlich jetzt hier die Warteschlange bauen. Dann nehmen wir wieder das... Ist das? Bitte? Hallo? Ja, jetzt hat er es genommen. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt hier den Premium Pass schön entlang bauen. Und danach können wir dann anfangen, auch hier die Warteschlange dann in Kürze auszudekorieren. Sehr schön, weil ich will diese Premium-Pässe in meinem Park überall drin haben, damit es sich lohnt, die zu kaufen. Weil das ist ja eine weitere gute Einnahmequelle. Und ja, hier sind wir ja noch am Ausdekorieren. Hier müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Ich wollte nur schon mal jetzt die nächste Attraktion einbauen, damit wir die auch im Park haben. Weil wir müssen auf jeden Fall mit dem Park ein wenig Geld einnehmen. Sonst haben wir bald ein kleines Problemchen. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass wir hier ein Problem kriegen. So, zack. Sehr gut. Hm. Hier können wir jetzt wieder ein bisschen mit Lavend äh, Lavendel arbeiten. Dann nehmen wir jetzt mal so einen Brush hier. Denn das hier so, ja, das sollte schon reichen. Ganz dezent ein. Dann machen wir hier so ein bisschen Lavendel noch hin. Damit erstmal hier die Wiese auch was schöner aussieht. Passt nämlich ganz gut. So. Und dann machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Szenerie. Genau. Nehmen wir ein bisschen Gebüsche und so. Können wir ja hier dran setzen, so zack. Dann gehen wir mit dem ein bisschen weiter runter. Dann setzen wir das nämlich hier schön hin. Aber da nochmal eins hinsetzen. Hier können wir nochmal eins hinsetzen. Oh, das passt dann. Dann können wir nämlich hier alles schön so ein bisschen, dass wir hier so diese Blätter am Boden wie so eine Wiese nutzen. Das ist immer ganz geil. Die eignen sich wirklich sehr gut dafür. Kann man richtig schön... Ein bisschen, dass das alles durchwachsen aussieht. So, und dann können wir nämlich hier noch ein bisschen Gebüsche hinmachen. Ah, dann können wir eins hier hinknallen. Dann nehmen wir hier von eins und hauen hier mal eins hin. Oh, ist ein bisschen im Mülleimer drin, das ist nicht ganz so gut. So. Ähm, hier nehmen wir noch so ein rotes. Zack. Ja, dann machen wir hier so ein blaues draus. Sehr schön. Und hier raus machen wir ein lilanes. Auch gut. Zack, dann drehen wir das mal ein bisschen. Dann geht das so und so und so. Sehr gut. Und dann machen wir hier weiter. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Sehr schön. Und dann färben wir die nämlich um hier. Mhm. Machen wir hier raus wieder eine blaue. 
Hier raus machen wir wieder ein lilanes. Machen wir so ein etwas dunkleres Lila. Dann hauen wir hier so ein kleines rotes hin. Hier machen wir der grüne hin. Hier machen wir das hin. Dann kommen hier die kleinen hin. Sehr schön. So, und dann machen wir hier raus auch wieder schön blau. Und ich glaube, hier raus machen wir so ein knalles rotes. Ja, das sieht nämlich sehr, sehr gut aus. Das passt auch richtig gut dahin. Und dann müssen wir mal gucken. Hier könnten wir jetzt noch irgendwie so mit der Szenerie irgendwas Schönes hinstellen. So einen kleinen Wagen oder ah man so eine Tonne, die könnten wir noch super hier an die Seite stellen vielleicht. Zwei Stück, genau. Dann können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ja, so ein Brunnen. Ich glaube, der ist ein bisschen riesig, oder? Ja, ich glaube, wenn wir den richtig schön ausrichten, dann können wir damit doch was Schönes machen. Ich richte den mal ein bisschen aus. Er könnte, glaube ich, hier perfekt hinpassen. Oh, ein bisschen gerade machen. Zack. Dann drehen wir den noch mal ein bisschen. So. Zack. Geht der hier so ein bisschen in den Boden rein. Ja, sieht doch geil aus. Und dann können wir jetzt hier auch noch mal ein Gebüsch hinsetzen. Dann haben wir das richtig, richtig schick ausdekoriert. Also gefällt mir wirklich gut hier. Ah, hier machen wir jetzt, um mal ein bisschen Kontrast noch reinzubringen, was Rotes hin. Sehr schön. Und dann sieht das schon richtig sch äh, schnicke aus hier, ne? Da haben wir gut ausdekoriert. Der ist auch schon auf 100% jetzt, auf jeden Fall. Und wir haben noch nicht mal die Lautsprecher angebracht, Leute. Das kommt nämlich auch noch hinzu. Wir müssen hier auch noch Lautsprecher anbringen. Ja, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, hier hauen wir dann lieber so ein Gebüsch hin. Zack. Und dann nehme ich die nämlich mal, die Lautsprecher. Und dann hauen wir hier welche in die Gebüsche rein, damit wir die auch haben. Ja, auch wichtig, Lautsprecher, ganz wichtig, brauchen wir. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier hauen wir dann einen rein ins Gebüsch. Und so, dann kommt hier einer ins Gebüsch noch. Hier können wir noch einen ins Gebüsch machen. Ja, und hier können wir auch einen ins Gebüsch machen. Sehr schön, dann haben wir das nämlich auch. Dann haben wir heute schon mal die Attraktion fertig ausdekoriert, soweit es geht. Klar, hier können wir noch weitermachen und hier hinten wird auch noch sehr viel gemacht werden. Aber in den Livestreams, da komme ich richtig gut voran. Hier will ich auf jeden Fall auch noch was machen. Hier habe ich mir sogar überlegt, da könnten wir sogar jetzt schon mal mit loslegen, dass wir hier so ein bisschen noch mehr den äh, See hin machen. Ja, dass wir den hier ähm, quasi, gehen wir hin, an Oberfläche angleichen. Machen wir dann mal 6, genau. Und dann ziehen wir hier schön... Mit den See lang. So. Dann tun wir das hier wieder ein bisschen so abglätten. Sehr schön. Und dann können wir nämlich jetzt hier richtig geil was machen nachher. Da können wir so einen richtig geilen ähm, See hier machen. Wo so Felsen rausgucken und Bäume drin sind und sowas. Das wird auf jeden Fall schick aussehen. Und dann hat man mit der Fläche auch was angefangen. Ich würde sogar sagen, dass wir hier ähm, auch nochmal hingehen. An Oberfläche angleichen. Und das hier vielleicht auch machen. So, zack, ja genau, ja, dass das hier so ein bisschen schicker ist, sondern so, zack, 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 sehr schön, sieht geil aus, so können wir auf jeden Fall ordentlich was machen und der Park entwickelt sich ja prächtig, ne, also ich habe noch knapp 10.000 übrig, das heißt, zwei Attraktionen kriege ich noch eingebaut, also eine hier und eine da, da könnte man überlegen, dass wir hier dann, ähm, auf jeden Fall auch irgendwas Größeres hinmachen. Vielleicht den Tri-Storm, weil der ist auch schon relativ groß. Obwohl, wir haben ja auch noch andere Attraktionen. Ich könnte sogar überlegen, ob ich den nehme. Ja, ich glaube, das ist sogar eine der größten hier. Wenn wir den, wie heißt er, den Forge nehmen. Forge ist einer der größten Attraktionen, so gerade, die ich habe. Könnte ich eigentlich überlegen, dass ich die hier hinbaue. Ja, der würde der kollidieren, glaube ich, mit den Türmen. Deswegen darf ich da nicht so nah dran gehen. Ja, ich würde sagen, hier bauen wir Forge hin. Passt eigentlich sehr gut dahin. Da machen wir den Eingang nämlich hier schön an die Seite. Dann hier den Ausgang. Genau. So. Und dann kommt hier nochmal eine Attraktion hin. Vor allen Dingen, wir haben eine Fressbude, wir haben Toilette. Wir haben was zu trinken. Und hier könnte man auch noch dann äh, Souvenirladen hinbauen. So einen kleinen. Da muss ich mir dann mal was überlegen. Ähm, ja, jetzt gehe ich nochmal unter Fahrgeschäfte. Und hier bauen wir jetzt auch noch eins hin. Da würde ich sagen, nehmen wir den Insanity oder wie der heißt. Den kann man nämlich sehr gut hier dann auch anbringen. Ja, ich würde sagen nur, das machen wir auch vielleicht schräg so. Mhm. Dann kommt hier gegenüber direkt der Ausgang hin. Oder ich mache den etwas versetzt. Mhm, nee. Wir machen den direkt gegenüber. Wir machen den direkt gegenüber den Ausgang. Das passt perfekt hier. Also quasi so. Und dann gehen wir etwas näher ran. Genau. Oh, Eingang platziert. 
platzieren. Den Eingang machen wir hier schön an der Seite. Da können wir dann schön wieder eine Warteschlange machen. So, und dann ist da der Ausgang. Perfekt, dann haben wir es geschafft. Ja, dann haben wir jetzt vier Attraktionen integriert. Und das läuft auf jeden Fall schon mal super, super geil. Ja, und morgen in der Folge möchte ich euch mal eine wichtige Info geben, denn die Entwickler von äh, Planet Coaster haben sich bei mir gemeldet. Morgen in der Folge werde ich euch mal sagen, was da so rausgekommen ist, wenn ich dran denke. Und ich glaube, das wird den einen oder anderen von euch sehr, sehr krass interessieren können. Also, dann würde ich sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung wie immer freuen und über euer Feedback in den Kommentaren, vor allen Dingen, wie sich der Park entwickelt. Da bin ich echt mal gespannt drauf, was die Leute da so zu sagen habt, also ihr. Und ja, wenn ihr in Zukunft keine Folge Planet Coaster mehr verpassen wollt oder einen Livestream plus Ankündigung, dann könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und nicht vergessen, Mittwoch 18 bis 20 Uhr Planet Coaster Livestream. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.